ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟ್ರು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟ್ರನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏಯ್ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ನಂತರ ಟೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಒನ್ಸು ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಂತರ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀರ ಇನ್ನು ಟೆನ್ತ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ತ್ಸ್ ನೀವು ಟೂ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಸೊ ಆರು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀರಾ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡು ಬಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ನ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗು ಹತ್ತು ಹಿಂಗು ಹತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ಸ್ ಬಂದು ಒನ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರೋ ಮೂರಿದ್ದಾವೆ
ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಬರಿತೀರಾ ಒನ್ಸ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬರಿತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ನಂತರ ಟೂ ನಂತರ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಫೈವ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಟು ಅಂತ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಒನ್ ಸೊ ದಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಂತರ ಒಂದೇ ಅಂಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒನ್ಸ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಟೆನ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಒನ್ಸ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಇದೆ ಟೆನ್ತ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಸೊ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೌ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಝೀರೋನೇ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬರಿಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಟೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟೆನ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇನ್ನ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಟೆನ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಈಗ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ
ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕೂಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಟು ಏನ್ ಬಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಮೂರ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಆಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಓದ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಹಾಗೆನೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಓಕೆನಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಟೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಟೂ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ಟೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಲೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೀರೋದಿಂದ ಜೀರೋದಿಂದ ಯಾವುದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಯಾವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಎರಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇವೆರಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ
ಸೊ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳಿದಾವೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ನೋಡಿ ಎರಡ ಮೂರಲೇ ಆರು ಎರಡ ಐದಲೇ ಹತ್ತು ಸೊ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆದಾಗ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸೊನ್ನೆನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಡಿಸಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆಗ ನೀವು ಐದು ನೂರು ಸೊ ಐದರಿಂದ ನೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಐದು ಒಂದ್ಲೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದ್ಲೆ ನೂರು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಂತಿದ್ದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕಲೇ ನೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟ್ ಈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡ ಐವತ್ತಲೇ ನೂರು ನೈನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನೈನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿನೇ ಲಾಸ್ಟು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕಲೇ ನೂರು ಏನು ಬಂತು ಉತ್ತರ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಏನು ಮೂರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ನಂತರ ಮೂರು ಡಿಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅವಾಗ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದಲೇ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಲವತ್ತಲೇ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಐದನ್ನು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿದಾಗ ಐದು ಒಂದೇ ಐದು ಐದು ಎಂಟಲೇ ನಲವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಒನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಂತರ ಮೂರು ಡಿಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನೀವು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಆರು ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಆರು ಎರಡು ಐದಲೇ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್